Hello guys, ang ituturo ko sa inyo sa video na ito ay mag-install tayo ng Laragon at saka WordPress. Pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga i-upload kong video. So tara na, start na natin. So una, kailangan natin i-download ang Laragon sa internet. I-type lang natin sa ating browser na Laragon. I-click natin yung enter. O kaya itong download, parehas lang yan. And ito. Ito natin makikita sa laragon.org. I-click ko to. And pupunta tayo sa download. Click natin yan. Itong full version ang pipiliin natin. I-click nyo lang guys ang download. So hindi ko na i-download kasi na-download ko na. I-minimize ko na lang to. Ito guys, na-download ko na sa internet ang laragon. So i-double click lang natin para ma-install natin. Tapos may magpapap up na window, i-click na lang yung yes. And i-click natin yung okay. Next, itong flat file ng ating program ay pwede natin palitan dito. So since this uh, itong demo, hindi ko na papalitan, click ko na lang yung default. Next. At saka i-click ko yung next. Install. Ito guys, tapos na mag-install ang Laragon, i-click natin yung finish. I-click natin guys ang start all. Explore natin guys ang ating Laragon. So, pupunta tayo sa ating drive C. I-click ko yung this computer or my computer. And expand ko. Kita natin dito guys sa drive C. So, buksan natin to. Nandito ang ating Laragon. So, bubuksan natin yan. Ito guys, ang shortcut niya. Kung wala sa inyong desktop, i-right click nyo on. Kasi nyo sa inyong desktop o ito lang ang double click nyo. Para mabuksan guys ang inyong Laragon application. Bubuksan natin guys ang www na to. Dito guys, mai-install o mapupunta ang ating WordPress. Pag nandito ka guys sa Laragon application, pwede mong i-click to para mapunta ka dito. Yun ang madaling option. Ang kagandahan guys, sa Laragon ay may future siyang auto-installer. So, i-click natin dito guys. And click natin yung Quick App and WordPress. I-click natin yung WordPress. Ilagay natin dito guys ang ating project name. Laragon Website. Test 1. And click natin yung OK. Ito guys, may nag-pop up dito sa ating taskbar and click natin to. And click natin yung yes. I-click natin to guys. Ito guys, nandito na tayo sa installation wizard ng WordPress. So i-click natin yung continue. And click ilagay natin dito ang ating site name. Laragon website demo. So, ilagay nyo guys ang username nyo at saka password nyo dito. Lagyan ko ng Laragon VT WordPress. Ilagay nyo lang guys ang madali nyo tanda na password. So, itong demonstration, hindi ko napapalitan to. At saka ilagay nyo guys yung email nyo dito. Bago ko i-click yung install WordPress, kailangan ko munang i-note to. Kasi para sa login natin. Magnunote ako dyan. Click ko yung notepad. Nakapi ko to. Click ko yung enter. And ikakapi ko to. Pagkatapos yan guys, i-click lang natin yung install WordPress. Ito guys, na-install na ang ating WordPress. So kailangan natin mag-login. I-save ko muna. And pinutin ko yung login. Ang lagay natin dito ang ating automatic na na-remember niya ang aking username at saka password dahil ni-remember ko kanina. So, i-click natin yung login. Ito guys, na-install na ang ating WordPress website. Pag gusto mo guys makita yung view ng website, i-mouse over mo lang ang right click mo dito and open link in a new tab. Ito guys, na-install na ang ating WordPress website. Pwede na guys i-customize. Pwede nyo palitan ng theme, mag-add mag ng plugin, maglagay ng post, 
pages. So, explore natin guys. Sana ang ating database. I-minimize ko to guys. Tsaka, i-minimize ko rin to. Tsaka, i-close ko to. Pupunta tayo guys dito sa ating database. At saka, kung makikita nyo guys, ang ating username ay root. Ang password natin ay nothing, which is walang password. At saka, yung port natin ay 3306. Pag nagpunta tayo guys sa ating WordPress core, pupunta ako dito sa ating root. Ito ang ating install na website. Pupunta ako dito sa WP dash config. I-right click natin yan ang i-open ko sa aking notepad editor. Click natin to. Kung makikita nyo guys, ito ang ating database user. At saka yung password natin ay blank. So dito yan. Nakita natin dito yan. Dito sa ating database. Minimize ko to. Ito guys. Ito yan. So pag nagpunta tayo dito, double click ko to. Ito ang ating database. Kung makikita nyo guys, ito yung ating database. Laragon website test. Pag kinlik na yan, makikita mo dyan yung mga ating mga table. I hope guys, may natutunan kayo sa tutorial na ito. Huwag niyong kalimutan i-subscribe. Have a good day sa inyong lahat. Maraming salamat.